దేవనామలకు స్తోత్రం కలనుగాక నేను అందరికీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చూసుకున్నాం మత్తి స్వార్త ఆరో అధ్యాయము మత్తి స్వార్త ఆరో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చో నుండి ముప్పై మూడో వచ్చిన వరకు చదువుకున్నాం మత్తి స్వార్త ఆరో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చిన నుండి ముప్పై మూడో వచ్చిన వరకు కాబట్టి ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదుమో ఏమి ధరించుకుందుమో అని చింతపడుకుడి అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతురు ఇవన్నీ మీకు కావాలనని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యము నీతిని మొదట వెదకుడి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును కొన్ని వారంలో మనము దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం గురించి అనగా ఆశీర్వాదం అనే అంశంలో మనం చూసుకుంటున్నాం అందులో గత రెండు మూడు వారముల నుండి దేవుని యొక్క రాజ్యం నీతిని మొదటి వెతడం గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఆశీర్వాదం యొక్క దీనికి సంబంధం ఏంటంటే మనం పైన కొంచెం చదివితే అక్కడ యస్సు క్రీస్తు ఏ మనుషుడు కూడా ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా నుండ నేరడు అని యస్సు క్రీస్తు చెప్పటము ఆ పైన మనం చూస్తాం ఆ తర్వాత అక్కడ ఏమి తిందమో ఏమి త్రాగుదమో ఏమి ధరించుకుందమని మీరు చింతపడకుడి అని యేసు క్రీస్తు బోధించటం మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు దేవుని యొక్క రాజ్యం నీతిని వెతకమని యేసు క్రీస్తు చెప్పినప్పుడు మొదట వెతకమని యేసు క్రీస్తు చెప్పినప్పుడు ఆ సందర్భం ఏంటంటే ఏం తినాలి ఏం త్రాగాలి ఏం ధరించుకోవాలి అని కనీస అవసరతలో తీర్చుకోవడం గురించి ఆలోచించేటువంటి విశ్వాసులకి యేసు క్రీస్తు మాట చెప్తున్నారు అనగా మన అవసరతలు తీర్చబడటానికి ఉన్నటువంటి మార్గాన్ని యేసు క్రీస్తు ఇక్కడ బోధిస్తున్నారు అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారంటే అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును ఏ దేని కొరకు అయితే మనం ఆలోచిస్తూ చింతపడుతూ ప్రయాసపడుతున్నాము అవన్నీ కూడా అనుగ్రహింపబడతాయని యేసు క్రీస్ చెప్తున్నారు అందుకని మన అవసరాలు తీర్చబడేటువంటి మార్గం ఏమిటో మన అవసరం తీర్చబడి ఉన్నటువంటి విధానం ఏమిటో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఆ విధానం ఏంటి మార్గం ఏంటంటే దేవుని యొక్క రాజ్యము నీతిని మొదట వెతికితే అప్పుడు అవన్నీ అనగా మనకు అవసరతలు ఏవైతే ఉన్నాయో దేని కొరకు మనం ప్రయాసపడుతున్నాం అవన్నీ కూడా తీర్చబడతాయని యేసు క్రీస్తు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు అందుకని దేవుని యొక్క రాజ్యం నీతిని వెదడం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను అందులో దేవుడికి ఒక రాజ్యం ఉందని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం దేవుని యొక్క రాజ్యం నీతిని రాజ్యం అనగా పరిపాలించేటువంటి ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక ఆయన ఉన్నాడని అర్థం పరిపాలించడానికి ఒక స్థలము ఆ స్థలంలో కొంత ప్రజలు ఉన్నారని అర్థం రాజ్యము అన్నప్పుడు ప్రజలతో ఉండేటువంటి స్థలము వారిని పరిపాలించేటువంటి అధికారమును చలాయించేటువంటి ఒక నాయకుడు ఒక రాజు ఉంటాడు అది దేవుని యొక్క రాజ్యము రాజ్యం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక రాజు పరిపాలించేటువంటి స్థలము రాజు తన యొక్క అధికారాన్ని యూజ్ చేసేటువంటి స్థలము దాన్ని రాజ్యం అంటాం ఈ చూడండి ఎందుకు చెప్పని చూసారా డెమోక్రటిక్ కంట్రీ అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల ప్రాముఖ్యమైతే రాజ్యంలో రాజు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా చూడండి అందుకని యేసు క్రీస్తు పైన ఏ ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా నుండి నేరడు అని చెప్పారు ఎందుకంటే మనము దేవునికి సిరికి మనం దాసులుగా ఉండలేం అందుకని యేసు క్రీస్తు మాట్లాడుతున్నాం ప్రజాస్వామ్యంలో కొన్ని రాజ్యపడచ్చేమో కానీ రాజ్యంలో రాజు తనకి ఇష్టమైనటువంటి దాన్ని పరిపాలిస్తుంటాడు ఇష్టమైన దాని ప్రకారం చేస్తుంటాడు రాజు ఎక్కడ కూడా రాజ్యపడ్డు తనకి అనుకూలంగా ప్రతిదాన్ని కూడా మలుచుకునే ప్రయత్నము రాజు చేస్తూ ఉంటాడు రాజ్యమును పరిపాలించేటప్పుడు తనకి అనుకూలముగా తన యొక్క ఆలోచనలను ప్రతిబింప చేసేటువంటిదిగా తన యొక్క విధానాన్ని తనకి ఇంట్రెస్ట్ ని తన యొక్క టేస్ట్ ని ప్రతిబింప చేసేటువంటిదిగా రాజ్యాన్ని అలా మార్చాలని అలా రూపు రూపొందించాలని రాజు అనుకుంటూ ఉంటాడు ఆశపడుతుంటాడు ఇప్పుడు దేవుడు కూడా అలాగే నాశపడుతున్నాడు అందుకని ఆయనకు రాజ్యం ఉంది ఆ రాజ్యంలో మనమున్నాం దేవుడు రాజ్యంను పరిపాలిస్తున్నాడు ఈ రాజు మంచి రాజు అయితే రాజు యొక్క పరిపాలన కూడా చాలా చాలా బాగుంటుందని లాస్ట్ టైం మనం చూసుకున్నాం చూడండి గత రెండు వారములు నేను రాజు ఎలాగ ఆలోచిస్తాడంటువంటి దాని నేను గత వారము లాస్ట్ టూ వీక్స్ మాట్లాడాను ఈ రోజున ఆ రాజ్యములో నివసించేటువంటి ప్రజలను గురించి అనగా దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి మనలను గురించి ఈ రోజున నేను కొన్ని విషయాలు నేను మాట్లాడుతాను ఎందుకంటే ఏసుక అక్కడ చెప్పారు రాజ్యము నీతిని మొదట వెతకండి అన్నారు గత రెండు వారములు మనము రాజు గురించి మనం చూసాం ఈ రోజున ఆ రాజు పరిపాలించేటువంటి ప్రజల యొక్క స్థితి ఏంటంటే దాని గురించి మనం చూద్దాం రాజు యొక్క స్థితి ఏంటో మనం చూసుకున్నాం రెండు వారాలు ఈ రోజున ఆ రాజు యొక్క పరిపాలన ఉండేటువంటి ప్రజల యొక్క స్థితి ఏమిటనేటువంటిది ఈ రోజున దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం తెలుసుకుందాం 
చూద్దాం చూడండి ఎఫ్ఎస్సిలోకి రాసినటువంటి పత్రికలోనికి వెళ్దాం ఎఫ్ఎస్సిలోకి రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఎఫ్ఎస్సిలోకి రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన నుండి నేను చదువుతా ఎఫ్ఎస్సిలోకి రాసినటువంటి పత్రిక రెండో అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన మరియు ఆయన వచ్చి దూరస్తులైన మీకును సమీపస్తులైన వారికి సమాధాన సువార్త ప్రకటించను ఆయన ద్వారానే మనము ఉభయులము ఒక్క ఆత్మందు తండ్రి సన్నిధికి చేరగలిగిన్నాము కాబట్టి మీరికి మీదట పరజనులను పరదేశులయుండక పరిశుద్ధులతో ఏకపటనస్తులను దేవుని ఇంటి వారినై ఉన్నారు ఇక్కడ పౌలు మాట్లాడుతూ క్రైస్తవులుగా మారినటువంటి యూదులు అలాగనే క్రైస్తవులుగా మారినటువంటి అన్యుల గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఇక్కడ మనం ఆలోచించాలి క్రైస్తవులుగా మారినటువంటి యూదులు అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు దేవుణ్ణి నమ్మినటువంటి వారే ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు కూడా విశ్వాసం ఉంచే రక్షకుడు మెస్సియా అని వాళ్ళు నమ్మారు అందుకని ఇప్పుడు యూదులు కూడా క్రైస్తవులుగా మారి క్రీస్తుని అనుసరిస్తున్నారు సంఘంలో చేర్చబడ్డారు అయితే ఇప్పుడు అన్యులు కూడా సువార్త నమ్మి చాలా మంది సంఘాల్లో చేర్చబడ్డారు అయితే యూదులకు ఉండేటువంటి ఒక ఆలోచన ఏంటంటే మేము అసలు ఏంటంటే దేవుని ప్రజలము అని వాళ్ళు అనుకున్నారు ఎందుకంటే మేము అందరం కూడా ఇజ్రాయిలము యూదా గోత్రం సంబంధించిన ద్వారము ఇజ్రాయల్ ప్రజలము దేవుని ప్రజలము కాబట్టి ఒరిజినల్ గా యాక్చువల్ గా మేము దేవుని ప్రజలము అని వీళ్ళు ఫస్ట్ క్లాస్ సిటిజన్స్ లాగా వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు అన్యులుగా ఉండి వచ్చినటువంటి వారిని ఏమో కొంచెం తక్కువగా చూసేవాళ్ళు అంటే దేవుని దృష్టిలో వీళ్ళు కొంచెం తక్కువ వారు అన్నట్టుగా అన్యులుగా మారి అన్యుల నుండి క్రీస్తు క్రీస్తుని తెలుసుకొని క్రైస్తవులుగా మారినటువంటి వారిని గురించి క్రైస్తవులు మారినటువంటి యూదులు అలా తలంచేవారు అందుకని అక్కడ పౌలు రాస్తే ఏమంటున్నాడు అంటే ఒకప్పుడు అంట చూడండి అక్కడ మాట్లాడుతూ పంతొమ్మిది వచ్చులు అంటున్నాడు మీరికి మీదట పరజనులను పరదేశం అయ్యండి కుమించుడు మీరు మీదట పరజనులు అంటే వేరే జనముగా కాకుండా అలాగే పరదేశులు అంటే వేరే దేశమునకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళుగా కాకుండా పరిశుద్ధులతో అంటే క్రైస్తవులతో ఏక పట్టణస్తులు అంటే యూదులతో పాటుగా మీరు ఏక పట్టణస్తులను దేవుని ఇంటి వారినే ఉన్నారు అని ఇక్కడ పౌలు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు దేవునికి సమీపముగా ఉంటే దేవుని యొక్క పట్టణస్తులము పట్టణస్తులము అంటే మనం ఇంగ్లీష్ లో ఏంటంటే సిటిజన్స్ అంటాం అంటే ఒక దేశానికి సంబంధించినటువంటి వారు పౌరులు అని అర్థం ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా చూడండి దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ఉంటాడు మనం గురించి ఇక్కడ పౌలు ఏమంటున్నాడు చూడండి ఇప్పుడు చూడండి బైబిల్లో క్రైస్తవులకి చాలా చాలా రకాలైనటువంటి పేర్లు బైబిల్లో అపోస్తులు గాని లేదంటే దేవుడే గాని కొన్ని పేర్లు పెట్టి పిల్లడం మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు చూడండి యాక్చువల్ ప్రస్తుతం అయితే మనం క్రిస్టియన్స్ అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కానీ యాక్చువల్ గా క్రిస్టియన్స్ అనేటువంటి ఆ పదము క్రైస్తవులు అనేటువంటిది అపోస్తుల్లో లేదంటే దేవుడు మనకి పెట్టినటువంటి పేరు కాదు క్రైస్తవులు అనేటువంటిది ఆ రోజున యేసు క్రీస్తు నమ్మినటువంటి వారి యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ని జీవిత విధానాన్ని చూస్తే వీరు కూడా క్రీస్తు లాగానే ఉన్నారు క్రీస్తుని పోలు ఉన్నారు అనుకోని క్రిస్టియన్స్ అనేటువంటి పేరుని క్రైస్తుకు సంబంధించి క్రిస్టియన్స్ అనేటువంటి పేరుని వాళ్ళు పెట్టారు అది యాక్చువల్ గా అపోస్తులు గాని లేదంటే దేవుడు గాని ఎక్కడ కూడా మనకు ఆ పేరు పెట్టలేదు మనకి దేవుడు గాని లేదా అపోస్తులు గాని మనకు వేరే వేరే పేర్లు పెట్టి మనల్ని పిలుస్తున్నారు క్రిస్టియన్స్ అనేటువంటి అన్యులు మనకు పెట్టినటువంటి పేరు కానీ యాక్చువల్ గా మనకి ఒరిజినల్ గానే బైబిల్ లో దేవుడు కొన్ని పేర్లు పెట్టి మనల్ని పిలుస్తున్నాడు ఇప్పుడు అది ప్రాముఖ్యం ఇప్పుడు లోకం మనల్ని ఏం అర్థం చేసుకుని మనకేం పేరు పెట్టాలంటే ప్రాముఖ్యం కాదు క్రిస్టియన్స్ అనేటువంటిది క్రైస్తవులను పోలి మన క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్నాము కాబట్టి క్రిస్టియన్స్ అనేటువంటి పేర్లు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఎటువంటి తప్పు లేదు కానీ అది యాక్చువల్ గా లోకము మనలా చూసిన విధానం అది కానీ బైబిల్ లో ఏ పేర్లు అయితే యేసు క్రీస్తుని నమ్మినటువంటి వారికి పెట్టబడ్డాయో అవి ఆ పేర్లు దేవుడు చూసేటువంటి దృష్టిని మనకి బయలుపరుస్తుంది లేదా అపోస్తులు పేరు పెట్టిన పేర్లు మన యొక్క స్థితిని తెలియజేస్తున్నాయి అపోస్తులు గాని దేవుడు గాని మనల్ని పిలిచేటువంటి పేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన యొక్క కండిషన్ ని మన యొక్క స్థితిని మన మనకు ఉన్నటువంటి పొజిషన్ ని తెలియపరిచేటువంటివిగా పేర్లు ఉన్నాయి అందుకని మనం క్రిస్టియన్ నార్మల్ గా పిలుచుకోవడం ప్రాబ్లం ఏం కాదు కానీ బైబుల్ లో పెట్టేటువంటి పేర్లు అనేటువంటి మనకు ప్రాముఖ్యం ఎందుకంటే ఇది ఆత్మ సంబంధమైన దృష్టితో ఆత్మ సమ స్థితిని తెలియపరుస్తూ పెట్టినటువంటి పేర్లు కాబట్టి బైబిల్ లో పెట్టబడిన పేర్ల గురించి మనం తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం అందుకని చూడండి ఇక్కడ కూడా చూడండి పౌలు మాట్లాడితే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఒకప్పుడు అంటే మనం పరజనులు అంట ఒకప్పుడు స్థితి గురించి పరజనులను పరదేశంలో ఉన్నామంట కాకపోతే అన్నప్పుడు మన పరిశుద్ధులతో ఏక పట్టణస్తులను చూడండి మనకు పౌరులు పెట్టినటువంటి ఒక పేరు ఏంటంటే మీరు ఏక పట్టణస్తులు యూదులతో పాటుగా మనం కూడా సమానంగా ఏక పట్టణస్తులము అంటే 
యూదుల గుండి యహోవదేవు నమ్మి అదే వ్యక్తిలో కొనసాగుతూ ఇప్పుడు మెస్సియా వచ్చాడు కాబట్టి మెస్సియా నమ్మి క్రిస్టియన్స్ గా మానేటువంటి వాళ్ళు ఎటువంటి స్థితిలో పొజిషన్ లో వాళ్ళు ఉన్నారో అన్యులుగా ఉండి ఏసు క్రీస్తుని విశ్వసించిన మనం కూడా ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ ఈక్వల్ పొజిషన్ లో మనం కూడా ఉన్నామంట అందుకని పరిశుద్ధులతో అంటున్నాడు అంటూ ఒకడు అన్న పరిశుద్ధులతో దేవుని పిల్లలు అంటలేదు ఇప్పుడు చూడండి దేవుని పిల్లలు అంటే కూడా మనకున్నటువంటి పేరు ఎంత మంది అయితే ఆయన అంత విశ్వాసం ఉంచారు అందరూ కూడా దేవుని కుమారులు అని పిల్లబడతాను బైబిల్ లో ఉంది పిల్ల ఊటకు ఆయన మనకు అటు ఆధిక్యతను ఇచ్చాడు అని బైబిల్ మనం చూస్తున్నాం అధికారం మనం గ్రహించడం బైబిల్ మనం చూస్తున్నాం అందులో ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఇక్కడ పౌలు మాట్లాడుతూ ఏక పట్టణస్తులము అంటున్నాడు చూడండి పట్టణస్తులు అన్నాడు అంటే అదేంటి ఒక పట్టణమునకు సంబంధించిన వాళ్ళము లేదా చెప్పాలంటే ఒక రాజ్యమునకు సంబంధించినటువంటి వారముగా పౌలు ఇక్కడ యూదులుగా ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు ఉన్న యూదుల్ని క్రైస్తవులు ఉన్న అన్యుల్ని కూడా కలిపి ఉన్నాడు అంటే మీరు ఏక పట్టణస్తులు అంటున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి పౌలు ఇక్కడ క్యాజువల్ గా ఊరినే ఏదో ఊహించి క్యాజువల్ గా ఆ పేర్లు పెట్టలేదు పౌలు పట్టణస్తులు అన్నప్పుడు పౌలిక దృష్టిలో ఒక రకమైన ఆలోచన ఉంది దాన్ని దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ ఆలోచన బట్టి ఏక పట్టణస్తులు అంటున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి అందరం కూడా ఒకే తండ్రి బిడ్డలమని కూడా ఇక్కడ అనొచ్చు బేసిక్ గా కానీ ఇక్కడ పౌలు అలా వాడకుండా అది కూడా కరెక్ట్ అయినప్పుడు కూడా అలా వాడకుండా ఏక పట్టణస్తులు అంటున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి అంటే పట్టణం అంటే సిటిజన్షిప్ అంటాం అక్కడ మనం అర్హులు ఏంటంటే పట్టణస్తులు అంటే అర్థం ఏంటంటే సిటిజన్షిప్ అని అర్థం ఇప్పుడు అంట క్రైస్తవులుగా మానటువంటి యూదులైనా కావచ్చు క్రైస్తవులుగా మానటువంటి అన్యులైనా సరే కావచ్చు మనందరం ఏక పట్టణస్తులము అంటే ఒకే పట్టణానికి సంబంధించిన వారము అంటే ఒకే రాజ్యమునకు సంబంధించినటువంటి పౌరులమని ఇక్కడ పౌరులు చెప్తున్నాడు అలాగే నచ్చుకోండి మరొక వాక్యాన్ని కూడా మనం చూద్దాం పేతు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఇది గురువారాలను చెప్తున్నప్పుడు చదివినటువంటి వాక్య భాగమే మరొకసారి మనం చూద్దాం ఎందుకంటే ఈ ఆశీర్వాదములకు సంబంధించి దేవుని యొక్క రాజ్యంకు సంబంధించి కూడా దానికి అర్థం ఇచ్చిన మాటలు ఇక్కడ ఉన్నాయి కనుక సో నామని కూడా చూద్దాం పేతు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము చూడు తొమ్మిదవ వచ్చిన చదువుతాను పేత రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తల వెలుగు వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వారిని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయి నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్త అయిన ప్రజలునై ఉన్నారు ఒకప్పుడు ప్రజగా ఉండక ఇప్పుడు దేవుని ప్రజ అయితే ఒకప్పుడు కనికరింపబడక ఇప్పుడు కనికరింపబడిన వారైతేరి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా పేతురు మాట్లాడుతూ దేవుని నేసు క్రిస్తుని అమ్మినటువంటి విశ్వాసం క్రిస్టియన్స్ కి పౌలు ఇక్కడ పేతురు కూడా చాలా రకాలైన పేర్లు పెట్టి మనల్ని పిలుస్తున్నాడు చూడండి ఏమంటున్నాడు చూడండి ఒకసారి మరొకసారి ఆ వర్డ్స్ సపరేట్ నేను చదువుతాను మీరు గమనించండి చూడండి అంటున్నాడు ఏర్పరచబడిన వంశము అంటున్నాడు చూడండి ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వంశము అనగా మనమే మరల మనల్ని ఏమంటున్నాడు అంటే రాజులైన యాజక సమూహము అక్కడ రాజులమే అంటున్నాడు యాజకులు అని కూడా అంటున్నాడు అది మాత్రమే కాదు చూడండి అక్కడ పరిశుద్ధ జనము అంటున్నాడు అలాగని దేవుని సొత్త అయిన ప్రజలము దేవుని యొక్క సొంత ప్రజలము దేవుని యొక్క సొంత జనాంగము అంటున్నాడు అతను నడుచుండి ఇక్కడ పదవ వచ్చిన ఒకప్పుడు ప్రజగా ఉండక ఇప్పుడు దేవుని ప్రజ అయితేరి అంటున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి అవన్నీ కూడా మనకి పెట్టినటువంటి పేర్లే అవన్నీ కూడా ఇక్కడ పేతురు విశ్వాసం చూసే విధానం అది అందుకే ఇక్కడ చూడండి ప్రజలు అంటున్నాడు దేవుని సొత్తు అంటున్నాడు ప్రజగా ఉండి ఇప్పుడు దేవుని ప్రజ అయితే ఇక్కడ చూడండి దేవుని యొక్క ప్రజలము అంటున్నాడు ఇక్కడ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు కూడా రకరకాల పేర్లు దేవుని సొత్తు అయిన ప్రజలు దేవుడు మనలను కొన్నాడు కాబట్టి మనం దేవుని యొక్క సొత్తు అంట మనము దేవుని యొక్క ప్రజలము అన్న పేరు కూడా ఇక్కడ పేతర మనకి ఇస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ కూడా చూడండి వీళ్ళు క్రిస్టి మనం క్రిస్టియన్స్ అని ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పలేదు వాళ్ళు ఏంటంటే ఆత్మ సంబంధం ఏంటంటే స్థితిని లేదా ఆత్మీయంగా మనకున్నటువంటి కొన్ని స్థాయిలను బట్టి కొన్ని పొజిషన్స్ ని బట్టి అక్కడ వారు ఆ పేర్లు పెట్టి మనల్ని పిలవడం బైబిల్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అయితే చూడండి రెండు గంట కొంచెం క్లియర్ గా ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రికలో మాట ఉంది దాన్ని చూద్దాం పిలిపిలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చున నేను చదువుతాను ఫిలిపిలకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చున మన పౌర స్థితి పరలోక మందు ఉన్నది ఆ చూసారు ఇక్కడ అంటున్నాడు పౌలు మన పౌర స్థితి పరలోక మందు ఉన్నది ఇక్కడ కూడా చూడండి పౌలు మన యొక్క స్థితిని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మన యొక్క పొజిషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఉన్నాడు అంటే మన యొక్క పౌర స్థితి పరలోకం ఉంది పౌర స్థితి అంటే అర్థం ఏంటంటే పౌర స్థితి పౌరుడు అన్నామంటే ఆ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తిని ఒక దేశమునకు సంబంధించినటువంటి వాడుగా
నేను ఆ దేశంలో వచ్చినటువంటి వాడును నా గుర్తింపు ఆ దేశంకు సంబంధించింది నేను ఆ దేశం యొక్క సొంత జనము ఆ దేశం యొక్క పౌరుని అని అర్థం అక్కడ ఇక్కడ పౌ ఇక్కడ పేతరు పౌరులు మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు మన పౌరస్థితి పరలోకంలో ఉన్నది అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం పరలోక పౌరులం అని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి చాలా మంది పరలోక పౌరులు మన గారి వెంటనే మనకి బేసిక్ గా తెలిసినటువంటి ఆలోచన బట్టి మనం పౌరస్థితి పరలోకంలో ఉందన్నప్పుడు మనం ఎలా అర్థం చేసుకుంటామంటే ఈ లోకం మనది కాదు అని అంటాం అది కరెక్టే కానీ మనం ఏంటంటే మన పౌరస్థితి పరలోకం ఉంది మన పట్నం అక్కడ ఉంది ఇది పట్నం మంద కాదు ఇది మంద కాదు ఈ ప్రపంచం మంద కాదు కాబట్టి మనం ఓ టైం వచ్చి తాడికి వెళ్ళిపోతాం అక్కడ అన్ని మనకు ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకేం లేకపోయినా పర్లేదు మనం ఆ దేశానికి పరలోక వారసులము కాబట్టి పరలోక పౌరులము కాబట్టి ఇక్కడ మనకేం లేకపోయినా సరే ఒక్కరు ఒక దినాన్ని మనం పరలోకం వెళ్తాం అక్కడ మనకు అన్ని దొరుకుతాయని మనం అనుకుంటాం దాన్ని అలా అర్థం చేసుకుంటాం కానీ యాక్చువల్ గా దాని మీనింగ్ అది కూడా కాదు మనం ఈ లోకంలో ఉన్నవారం కానీ లోక సంబంధము కాము అని బైబుల్ చెప్తుంది మనం లోకంలో ఉన్నాం కానీ లోక సంబంధము మనము కాదు చూడండి అది మనకి యోహన్ స్వార్తలో మనకు అది ఉంటుంది అన్నమాట కాబట్టి లోకంలో నువ్వు తీసివేయమని నేను ప్రార్థించట్లేదు అని అంటారు ఎస్ కి సంటే అర్థం ఏంటంటే నేను ఈ లోక సంబంధం కానట్టు వారు లోక సంబంధాలు కారు అంటారు ఇప్పుడు చూడండి ఏ స్థితి లోక సంబంధాలు కారు అంటే లోక సంబంధించిన కారు ఆయన కూడా పరలోకం నేను వచ్చాను అలానే వీడు కూడా అక్కడ వచ్చాను యోహన్ స్వార్తలు ఏ స్థితి ప్రార్థన చేయడం బైబిల్ మనం చూస్తాం ఇప్పుడు చూడండి ఏసు క్రీస్తు పరలోకం వచ్చారు అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు కానీ అలాగే నేసు క్రీస్తు ఈ లోకంలో ఆయన భోంచేయడం మానేయలేదు ఆయన రెస్ట్ చేసుకోవడం మానేయలేదు ఆయన అవసరం తీర్చుకోవడం ఆయన మానేయలేదు అలాగే ఆయన దేవుని పక్షి ఆయన పనిచేయడం మానేయలేదు ఆయన నేను పరలోక సంబంధించినటువంటి వాడు కాబట్టి అన్ని నాకు అక్కడ ఉంటాయి అనుకోలేదు ఆయన ఇక్కడ కూడా ప్రతిది ఒక మనిషిలోగా ఏటువంటి మనకు అనుభవాలు ఉంటాయి అలాంటి అనుభవాలు ఆయన కూడా ఫేస్ చేశారు లోకంలో ఆయన పరలోకం వచ్చినట్టు అంటే ఆయనే కానీ ఈ భూలోకంలో కూడా ఆయన దేవునికి అనుకూలంగా ఆయన పనిచేశారు అలాగే మనం కూడా పరలోక పౌరులమైనప్పుడు కూడా ఈ లోకంలో మనం చేయవలసినటువంటి కార్యాలు జీవించాల్సిన విధానం ఒకటి ఉంటుంది ఏసు క్రీస్తు అలాగే మనం కూడా దాన్ని జీవించాల్సి ఉంటుంది కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనము ఈ లోకంలో ఉంటున్నాం కానీ లోక సంబంధాలు కాము అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనం ఏంటంటే కొన్ని కార్యాలను మనము చేసుకోవడానికి కొన్ని కార్యాలు నెరవేర్చడానికి మనము ఈ భూమి మీదకి పంపబడ్డాం ఎలాగ తేసు క్రీస్తు ఒక కార్యం శిలోకారం చేయడానికి భూమి మీదకి ఏసు క్రీస్తు పరలోకంలో ఉండి ఈ భూమికి దిగ వచ్చి ఇక్కడ కొన్ని కార్యాలు చేసి మరలా వెళ్ళిపోయారు అలాగే మనం కూడా పరలోక పౌరులము ఒక పని నిమిత్తము ఒక ఉద్దేశం నిమిత్తము కొన్ని కార్యాలు చేయడం కొరకు దేవుడు మనల్ని ఈ భూమి మీద పంపించాడు ఆ కార్యాలు చేసిన తర్వాత మనం కూడా మన యొక్క స్థితికి వెళ్ళిపోతాం మన యొక్క పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాం మనం కూడా ఇప్పుడు ఎలాగంటే చూడండి మనము ఒక దేశానికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉండేటువంటి అమెరికాకి వెళ్ళి జాబ్ చేసుకుంటారు అక్కడ చాలా చాలా పనులు చేసుకుంటూ చాలా మంది అక్కడ అక్కడ సెటిల్ అయిన వారు కూడా అక్కడే వివాహం చేసుకుని జీవించే జీవితం జీవించేటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు ఇప్పుడు చూడండి బేసిక్ గా వాళ్ళు ఏంటంటే ఇండియన్స్ కాకపోతే అమెరికాలో వాళ్ళు తాత్కాలికంగా ఉండడానికి వెళ్ళారు ఓ టైం అయ్యాక మరలా వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు వాళ్ళు ఆ దేశంలో ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళు భారతీయులు కాకుండా ఆగిపోరు వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు తాత్కాలికంగా ఉంటారు కానీ వాళ్ళు చెప్పుకుంటే అప్పుడు మా మా బేస్ మాత్రము ఇండియా అని వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు అంటే తాత్కాలికంగా ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఈ దేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అలాగే మనం కూడా ఇక్కడ ఉంటాం ఈ భూమి మీద ఉంటాం కానీ మనం కూడా పరలోక వారసులము పరలోక పట్టణస్తులము ఇప్పుడు చూడండి మనము దాని గురించి ఆలోచించాలి పట్టణస్తులము సిటిజన్షిప్ పౌరులము ఆ దాని గురించి ఈరోజు చెప్తున్నాను దాని గురించి మనం కొంచెం ఆలోచించాలి బైబిల్ దాని తెలుసు ఎందుకంటే భక్తులు పౌరులు కానీ పేతలు కానీ వీళ్ళు మనం పరలోక వారసులము పరలోక పౌరులము ఆ పట్టణమును సంబంధించిన వాళ్ళము అని వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మనము ఆ పట్టణస్థలము ఆ పౌరులము అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి సిటిజన్షిప్ అంటున్నాం చూసారా అంటే ఒక దేశ పౌరులం అన్నాం చూసారా దానికి మనకి ఇప్పుడు పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ అనిపించదు కానీ యాక్చువల్ దానికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది నేను ఇండియన్ అంటున్నా అర్థం ఏంటంటే నేను ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నేను భారతీయం చెప్పుకుని అమెరికాలో ఉండొచ్చు అమెరికాలో ఒక పది సంవత్సరాలు ఉన్నా సరే ఇంకో నేను ఇండియన్ అవుతాను బేసిక్ గా సో దాన్ని బట్టి చూసుకుంటే నేను అక్కడ కొంతకాలం జీవిస్తున్నాను కానీ నేను ఇండియన్ కాకుండా ఉండను అలాగే మనం ఈ భూమి మీద ఉంటాం ఇక్కడ బ్రతుతాం కానీ మన బేసిక్ ఏదైనా మనం ఏంటంటే పరలోక పౌరులము కానీ ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు మనకంటూ కొన్ని హక్కులు ఉన్నాయి వాటి ప్రకారంగా మనం ఈ భూమి మీద కూడా మనం బతకచ్చు అందుకని చూడండి సిటిజన్షిప్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి ఒక దేశమునకు సంబంధించిన ప
ఆ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి ఏ దేశంలోకి సంబంధించిన వాడో ఆ దేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని బట్టి ఆ దేశం యొక్క పౌరుడు కూడా అంత గొప్పతనం అంత వాల్యూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోవచ్చు అమెరికన్ కానీ ఇక్కడికి వచ్చాడు అనుకోండి అమెరికా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ పోలీసులు కానీ లేదా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఎలా పడితే అలాగా ఒక భారతీయంతో డీల్ చేసినా డీల్ చేయడం కుదరదు పోలీసులు కనుక ఒక అమెరికన్ ని కానీ అరెస్ట్ చేయాలి అంటే మనల్ని అరెస్ట్ చేసిన తీజీ గా పోలీసులు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయలేరు అమెరికా వాడు కాబట్టి ఆ అమెరికా పౌరుడు కాబట్టి ఆ వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయాలంటే మాత్రము ఒక క్లిష్టమైన ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ ప్రకారమే ప్రొసీడ్ అయ్యి ఆ అమెరికన్ సిటిజన్ ని ఇక్కడ అరెస్ట్ చేయగలుగుతారు ఇక్కడ ఏదైనా చేయగలుగుతారు ఆ వ్యక్తిని అందుకని చూడండి వేరే దేశస్తులు కనుక మన దేశానికి వస్తే ఆ దేశం కనుక బలమైన దేశమై ఉంటే బలమైన రాజ్యమై ఉంటే వారికి ఇక్కడ కొన్ని ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి వారికంటూ వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే అందుకే ఎలా పడితే అలా వాళ్ళతో డీల్ చేయడం వీల్లేదు అందుకే చూడండి మనం కనుక ఎవరైనా కనుక కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టాం అనుకో మన ఇండియన్స్ ఇబ్బంది పెట్టాం అనుకోండి అది కొంతవరకు పర్వాలేదు కానీ కనుక ఒక అమెరికన్ సిటిజన్ కనుక ఇక్కడ కనుక ఇండియన్స్ కనుక ఇబ్బంది పెడితే అది కొంచెం సివియర్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ వ్యక్తి ఈ దేశానికి సంబంధించిన వాడు కాదు ఇక్కడ ఉన్నాడు కాని మనలో ఒకడు కాదు ఆయన అమెరికా ఇక్కడ ఉండి ఉండొచ్చు కానీ మనలో ఒకడు కాదు ఆయన అమెరికా దేశ పౌరుడు అమెరికా దేశానికి సంబంధించినటువంటి వాడు తాత్కాలిక కొన్ని కార్యాల మీద ఇక్కడికి వచ్చాడు ఎప్పటికైనా మరలా తిరిగి ఆయన అక్కడికే వెళ్ళిపోతాడు ఆయన గుర్తింపు అదే ఆయన ఇండియాలో ఉండొచ్చు ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు కానీ ఆయన అమెరికా పౌరుడు కింద వస్తాడు అమెరికా పౌరుడు కాబట్టి రాజ్యం యొక్క గొప్పతనాన్ని బట్టి అతనికంటూ కొన్ని ఆధిక్యతలు కొన్ని హక్కులు ఉంటాయి ఆయనకి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ దేశ పౌరులు లేకపోవచ్చు కానీ ఆ బలమైన దేశం ఉండే వ్యక్తి వచ్చి ఇక్కడ ఉంటున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయనకు అంటూ కొన్ని ప్రత్యేకమైన హక్కులు ఉంటాయి అలాగే మనం కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి మనం కూడా ఈ రాజ్యం అన్నింటికంటే గొప్ప రాజ్యం అయినటువంటి పరలోక రాజ్యం నుండి మనం ఇక్కడికి వచ్చాం ఇక్కడ దేవుడు మన ఉద్దేశంతో ఇక్కడ మనల్ని పెట్టాడు అలాంటప్పుడు ఆలోచిస్తే ఈ లోకం ఉన్న రాజ్యం అన్నిటికంటే పరలోక రాజ్యం చాలా బలమైంది చాలా గొప్పది ఆ పరలోక రాజ్యమును పరిపాలించే రాజు బలమైనటువంటి వాడు సర్వాధికారి కలిగినటువంటి వాడు ఆయనకు ఉన్నటువంటి దేవదూతల యొక్క సైన్య సమూహము చాలా బలమైనటువంటిది అంటే ప్రపంచ రాజ్యముల కంటే ఈ ప్రపంచంలో అయితే అగ్రరాజ్యం అని అంటున్నామో ఆ రాజ్యము కంటే పరలోక రాజ్యం బలమైనటువంటిది ఆ రాజు బలమైనటువంటి వాడు ఆ రాజు యొక్క ఆ రాజు దగ్గర సైన్యము ఆ రాజ్యం యొక్క సైన్యం బలమైనటువంటి అన్న దేవతలు బలమైనటువంటి వారు ఆ దేశ పౌరులు కూడా బలమైనటువంటి వారే మనం అక్కడి నుండి వచ్చాం కాబట్టి తిరిగి అక్కడికి వెళ్తాం కాబట్టి ఏసుకు తను చూసి నేనే లోక్ సంబంధం కానట్టు వీరు లోక్ సంబంధులు కావు అన్నారు అని అర్థమైన మనం కూడా లోకం ఉన్నాం కదా లోక్ సంబంధం కాదు ఏసు క్రిస్త అలాగే మనం కూడా అలాగేనంట ఎస్క్యూస్ లైఫ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయలేదు పరలోకంలో స్టార్ట్ చేసి ఎక్కడికి వచ్చారు మరలా అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు అలాగే మన లైఫ్ కూడా యాక్చువల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వలేదంట ఇక్కడ పుట్టాము కానీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఎస్క్యూస్ ఎక్కడే పుట్టారు కానీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వలేదు అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యారు అంట లోక్ సంబంధం కంటే ఆయన ఎక్కడ స్టార్ట్ ఇక్కడికి వచ్చారు మరలా వెళ్ళిపోయారు అలాగే మనం కూడా అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాము పరలోకంలో ఎక్కడికి వచ్చాము మరలా మన పని అయిపోయాక ఓ టైం వచ్చిన మరలా అక్కడ మనం వెళ్ళిపోతాం సో ఏసు క్రిస్త అలాగో మనం కూడా అలాగే నేను స్వయంగా ఏసు క్రిస్త చెప్పడం బైబిల్ వ్యవహార వార్తలు మనం చూస్తాం సో కాబట్టి ఆ మాటను బేస్ చేసుకుని మనం చూస్తే మన పరలోక పట్టణస్తులము పరలోకము హెవెన్లీ సిటిజన్షిప్ మనకు ఉంది మనం పరలోక పౌరులము మన బైబుల్ చెప్తుంది చూసారా సో మనం ఇక్కడికి వచ్చాం మనం ఇక్కడ ఉన్నాం ఇక్కడ ఉన్నాము ఈ రాజ్యము కంటే పరలోక రాజ్యము బలమైనటువంటిది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ లోకము మన ఈ భూమి మీద ఉంటున్నప్పుడు మనకంటూ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారికి లేనటువంటి ఈ భూ సంబంధమైనటువంటి వారు లేనటువంటి కొన్ని ఆధిక్యతలు కొన్ని హక్కులు మనకంటూ ఉన్నాయి ఆ హక్కులు మనకి మన రాజ్యము కలిపిస్తుంది మనం ఏ దేశం ఉండి వచ్చామో మన ఏదో ఏ దేశ పౌరులము ఆ రాజ్యము మనకి ఆ ప్రత్యేకమైన హక్కులు మనకు కల్పించింది మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మనకంటూ కొన్ని హక్కులు ఉంటాయి ఒక అమెరికన్ ఇప్పుడు చూడండి అమెరికా ఎందుకంటే అంటే అమెరికా బలమైనటువంటి రాజ్యం అగ్ర రాజ్యం అని అందరూ అంటారు అందుకని దాని ఎగ్జాంపుల్ తీశాను ఇప్పుడు చూడండి వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఆ దేశ పౌరులు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అందరూ కూడా కొంచెం కొంచెం వారిని జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేస్తారు వారు తెల్ల పడితే అలా బిహేవ్ చేయరు ఎందుకంటే వారితో కనుక మనం కొంచెం మిస్బిహేవ్ చేస్తాం అనుకోండి మనకి పనిష్మెంట్ చాలా సివియర్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన మనిషే మనో మనిషే కానీ ఎందుకంటే ఆయన అగ్ర రాజ్యం నుండి వచ్చాడు రాజ్యం ఎంత బలమైందో ఆ రాజ్యం నుండి వచ్చినటువంటి పౌరులు అంత బలమైనటువంటి వాడుగా ఉంటాడు అలాగే మనం చూస్తే మన పరలోక రాజ్యం నుండి మనం ఇక్కడికి వచ్చాం కాబట్టి మన ప
చూద్దాం చూడండి అపోస్తల్ కార్యము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చు నేను చదువుతాను అపోస్తల్ కార్యము ఇరవై రెండు అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చు నేను చదువుతాను కొంచెం మనం రెండు వచ్చినాలు పైకి వెళ్ళి చదివితే అక్కడ పౌలు సువార్త ప్రకటిస్తాడు సువార్త ప్రకటించినప్పుడు కొంతమందికి అది నచ్చదు కొంతమందికి వాళ్ళు నచ్చక వాళ్ళు ఏంటంటే పౌల్ని చంపేయాలని వాళ్ళు కేకలేస్తారు వాళ్ళు కేకలేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను అక్కడ నుంచి ఇరవై నాలుగు వచ్చు నేను చదువుతాను వారు కేకలేస్తున్నప్పుడు అక్కడ చూడండి విరోధం ఈ లాగున కేకలు వేసి అయితే చూడండి ఇరవై నాలుగు వచ్చు నేను చదువుతాను వారు అతని విరోధం మగ ఈ లాగున కేకలు వేసిన హేతువేమో తెలుసుకుండక సహస్రాధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొట్టి విమర్శింపవలనని చెప్పి కోటలోనికే తీసుకొని పొండని ఆజ్ఞాపించెను వారు పౌలును వారులతో కట్టుచున్నప్పుడు అతడు తన దగ్గర నిలుచున్న శతాధిపతిని చూసి శిక్ష విధింపకయ్యే రోమిడైన మనుష్యుని కొరడాలతో కొట్టుటకు మీకు అధికారం ఉన్నదా అని అడిగాను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ గమనిస్తే పౌలు సోద పాటించినప్పుడు కొంతమంది పౌలు వ్యతిరేకంగా లేచి పౌలు చంపాలని వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు అక్కడ కొంచెం అలజడి ఏర్పడింది అక్కడ కొంచెం గొడవలో హడవడ అయ్యేసరికి అక్కడ సహస్రాధిపతి అధికారం కలిగిన ఒక కమాండర్ ఏం చేశాడంటే అక్కడికి వచ్చి అసలు వీళ్ళు ఎందుకు ఇలా పౌలు వ్యతిరేకంగా ఇలా నినాదాలు చేస్తున్నారు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అనుకుని తెలుసుకోవాలి అని పౌల్ దగ్గరకు వచ్చి పౌల్ని అరెస్ట్ చేసి పౌల్ని దెబ్బలు కొట్టి విచారించాలంటే ఒక ఆలోచనతో పౌల్ కొట్టాడంట కొట్టి ఇప్పుడు విచారించడం కొరకు ఎంక్వైరీ చేయడం కోసం కోర్టులోనే తీసుకొచ్చాడు ఇప్పుడు కోర్టులో తీసుకొచ్చినప్పుడు పౌల్ని శిక్షించటానికి పౌల్ చేతుల్ని నార్తో కట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడంట శతాధిపతి ఆ పనిని చేస్తున్నాడంట ఆ శతాధిపతి ఆ పనిని చేస్తున్నప్పుడు ఇరవై ఐదవ వర్షనములో రెండో లైన్ లో పౌలు అంటున్నాడు చూడండి శిక్ష విధింపక ఏ రోమిడైన మనుషుని కొరడాలతో కొట్టుటకు మీకు అధికారం ఉన్నదా అని అడిగాను ఇప్పుడు చూడండి పౌలు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నప్పుడు చూడండి శిక్ష అంటువంటిది ప్రూవ్ అవ్వకుండా అని శిక్ష విధింపకని రోమిడైన మనుషుని కొరడాలతో కొట్టు అక్కడ చూడండి పౌలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను ఏ తప్పు చేస్తాను నన్ను కొడుతున్నారు నా మీద నేరం ప్రూవ్ అయిందని నేను నేను పౌల్ని నేను అంటది ఇక్కడ ఇక్కడ పౌలు చూడండి ఇక్కడ అడ్రస్ చేస్తున్నప్పుడు పౌలు చెప్తున్నప్పుడు ఏమని చెప్పుకుంటే తన గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి పౌలు అంటున్నాడు శిక్ష అంటువంటిది విధింపక రోమిడ్ అయినటువంటి ఒక మనుష్యుని అంటున్నాడు రోమిడ్ని అంటున్నాడు అక్కడ పది పౌల్ పర్సనల్ పేరు కూడా కాదు అక్కడ రోమిడు అన్నప్పుడు పౌలు ఎక్కడ వచ్చాడో పౌలు ఏ దేశానికి సంబంధించినటువంటి వాడు అక్కడ చెప్తున్నాడు రోమిడ్ అయిన ఒక మనుష్యుని అన్నప్పుడు పౌలు పర్సనల్ గా తన గురించి చెప్పట్లేదు ఒక రోమో రోమన్ సిటిజన్ గురించి చెప్తున్నాడు అక్కడ రోమ దేశ పౌరుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ పౌలు తన గొప్పతనం గురించి చెప్పట్లేదు ఆయన ఏ దేశంలో వచ్చాడో ఆ దేశంతో తనకు గుర్తింపుని అక్కడ వారికి తెలియపరిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఒక రోమిని శిక్ష అనేటువంటిది ఇంకా ఖరారు అవ్వకపోయి ప్రూవ్ అవ్వకపోయి రోమిని కొట్టేటువంటి అధికారము మీకు ఉన్నదా అని అడిగాడంట శతాధిపతిని అడిగినప్పుడు చూడండి వెంటనే శతాధిపతి ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వదు ఒకసారి చూడండి శతాధిపతి ఆ మాట విని సహస్రాధిపతి యొక్కకు వచ్చి ఆ చూసారా ఇప్పుడు శతాధిపతి మాట నేను నువ్వు రోమిడు అయితే నాకేంట్లే మాకు అధికారం ఉంది నేను శతాధిపతిని నా పైన ఉన్న సహస్రాధిపతి అని కానీ కమాండర్ మాకు అధికారం ఉన్న సైన్యంలో గొప్ప ఉన్నత అధికారులము అని అంటలేదు అక్కడ వెంటనే చూడండి ఎప్పుడైతే పౌరులు అప్పుడు పౌరులను చూసినప్పుడు ఒక సాధారణ వ్యక్తిలా కనబడ్డాడు ఈయన చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అనుకోని పౌరులతో కొంచెం రఫ్ గా వాళ్ళు బిహేవ్ చేశారు కొంచెం హార్ష్ గా వాళ్ళు బిహేవ్ చేశారు కొంచెం కఠినంగా వ్యవహరించే వాళ్ళు కానీ ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే పౌరులు తన స్టాండ్ తీసుకుని నిలబడి ఒక రోమిని శిక్షించే అధికారం మీకు ఉందా ప్రూవ్ అవ్వకముందే శిక్షించే అధికారం మీకు ఉందని కానీ ఇంకా శతాధిపతి ఏమీ మాట్లాడలేదు ఒకసారి ఆలోచించి అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించండి అంత ముందు పౌరులు ఒక కల్పం ఏంటంటే వాళ్ళగా సాధారణ వ్యక్తి ఈయన మనకి ఏం చేస్తాడులే ఇంత మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేసినా పర్లేదు అనుకున్నారు కానీ ఒకసారి పౌరులు నోరు తెరిచి ఒక రోమి ఎన్ని నేను అనగానే చూసారా ఆయన యాక్చువల్ తన గురించి చెప్పాలి ఒక రోమి ఎన్ని ఇలా శిక్షించడానికి మీకు అధికారం ఉందా అనగానే ఒక రకంగా రఫ్ గా చెప్పాలని చూడండి మామూలు అంటే చూస్తారు సౌండ్ లేదు ఇంకా శతాధిపతికి ఆయనకి ఏం మాట్లాడాలి అర్థం కాలేదు ఏం మాట్లాడకుండా కామ్ గా సహస్రాధిపతి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడంట వెళ్ళిపోయి చూడండి ఆయన ఏమంటున్నాడు ఒకసారి నేను చదువుతాను మీరు బైబుల్ లో ఫాలో అండి సహస్రాధిపతి ఇరవై ఆరు వచ్చిన ఆ మాట విని సహస్రాధిపతి దగ్గర వచ్చి నీవేమి చేయబోచున్నావు ఈ మనుషుడు రోమిడు సుమి అనేను ఆ సహస్రాధిపతి దగ్గరకు వచ్చి శతాధిపతి అంటున్నాడు నువ్వేం చేయబోతున్నావు ఈయన రోమిడు అంట అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే అంటే ఆయన రోమిడు అంట నువ్వేం చేస్తావు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకొని డీల్ చేయ అంటున్నాడు శతాధిపతి ఏమంటున్నాడు అంటే సహస్రాధిపతి ఏమంటున్నాడు అంటే ఈయన రోమిడు అంట కాబట్టి నువ్వేం చేసినా సరే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించుక
ఈ సహ శతాధిపత్ గానీ సహస్రాధిపత్య గాని పోల్ చూసేటువంటి విధానంలో పూర్తిగా మారిపోయింది ఇప్పుడు ఎంతమంది ఏముంది లేదు ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చులే ఆయన నాలుగు దెబ్బల కోట్ని ఎవరు అడుగుతారు అనుకుని రఫ్ గా హ్యాండిల్ చేశారు కానీ ఒకసారి పౌల్ తన స్టాండ్ తీసుకుని ఆయన ఏ దేశానికి సంబంధించినటువంటి వాడు చెప్పగానే క్లెయిమ్ చేయగానే తన స్టాండ్ అని తీసుకోగానే వెంటనే వాళ్ళు పౌల్ వాళ్ళు చూస్తున్న విధానమే మారిపోయింది పౌల్ గురించి వాళ్ళు ఆలోచించే విధానం మారిపోయింది ఎంతవరకు చాలా రఫ్ గా ఏముందిలే ఈ మనిషి చాలా తక్కువ వాడు అల్పం ఏంటంటే వాడు అనుకున్నారు చూడండి గమనించిన వీళ్ళు అధికారులు శతాధిపతి అంటే వంద మంది సైనికుల దగ్గర ఉండేటువంటి ఆయన వంద మంది సైనికుల పైన అధికారి వ్యక్తి సహస్రాధిపతి అంటే సైన్యం అంతటి మీద కమాండర్ అయిన హెడ్ ఆయన ఒకసారి ఆలోచించండి ఎప్పుడైతే శతాధిపతి ఆ మాట విన్నాడో వంద మంది సైనికుల పైన అధికారి మాట విన్నాడో ఆయనకి ఏం మాట రా మాట ఏం మాట్లాడాలో ఆయనకి అర్థం కాలేదు కామ్ గా తన పై అధికారి అంటే సహస్రాధిపతి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు సహస్రాధిపతి కూడా ఆ మాట వినగానే కంగారు కొడుతున్నాడు శతాధిపతి సహస్రాధిపతి అంటున్నాడు నేను రోమిడి అంట నువ్వేం చేస్తావు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకొని చేయి ఇప్పుడు చూడండి శతాధిపతి కానీ సహస్రాధిపతి ఒక సైన్యానికి కమాండర్ ఇప్పుడు ఆయనతో ఒక శతాధిపతి అంటున్నాడు ఆయన రోమిడి అంట నువ్వేం చేసిన జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకొని చేయి ఎందుకని తెలిసి వీళ్ళు అలా ఆలోచించారు ఆఫ్టర్ ఒక వ్యక్తిని చూసి ఈజీగా దెబ్బలో కొట్టేయగలిగేంత కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి ఈ శతాధిపతి కానీ సహస్రాధిపతి కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడు అంటున్నారు ఎప్పుడైతే పౌర రోమీడు అనే విషయం పో రోమ పౌరసత్వం ఆయన కొంది రోమ పౌర రోమ దేశానికి సంబంధించిన వాడు అని వాళ్ళకి అర్థమైందో వాళ్ళకి ఈ పౌల్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు ఆ చిత్తూచి వాళ్ళు అడిగేస్తున్నారు ఇప్పుడు అందుకని చూడండి ఆ సహస్రాధిపతి వచ్చి అంటున్నాడు ఇరవై ఏడు వర్షంలో అతన్ని చూచి నువ్వు రోమీడవా అది నాతో చెప్పమనగా కూర్చోండి నువ్వు రోమీడ అది నాతో చెప్పు అన్నాడు ఎందుకు మరలా మాట అడిగాడు తెలుసా ఎందుకంటే బేసిక్ అంటే ఆ రోజుల్లో అంట మనం చూస్తే రోమ పట్టణస్తులకి చాలా గౌరవం ఉంటుంది అంట చాలా అధికారం కొన్ని ఆధిక్యతలు వాళ్ళకు ఉంటాయి అంట అందుకని ఏంటంటే జనరల్ ఒక సామాన్య వ్యక్తి నేను రోమీని అని చెప్పుకోవడం కూడా కుదరదంట అలా చెప్పుకుంటే కూడా రోమీడ్ కాకుండా కూడా నేను రోమీనే చెప్పుకుంటే కూడా చాలా పెద్ద శిక్ష ఉంటుందంట అందుకని సత్య ఈ సహస్రాధిపతి ఎప్పుడు వచ్చి అంటున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు నిజంగా నువ్వు రోమీడివేనా అని అది నాతో చెప్పు అన్నాడు అప్పుడు పౌలు అన్నాడు ఎరే వచ్చినా అవును అని చెప్పాడంట అప్పుడు సహస్రపతి అంటున్నాడు నేను బహు ద్రవ్యం ఇచ్చి ఈ పౌరసత్వమును సంపాదించుకుంటే నేను అందుకు పౌలు అంటున్నాడు ఆ సహస్రపతి అంటున్నాడు నేను చాలా డబ్బులు ఇచ్చి దీని కొన్నాను అంటున్నాడు నువ్వు చూస్తే కొనే వాళ్ళకి కనబట్టలేదే నీకు అంత డబ్బులు నాకేం అనిపించట్లేదే అని అంటే అప్పుడు చూస్తుంటే పౌలు అంటున్నాడు నేనైతే పుట్టుకతోనే రోమిడను అని అన్నాడంట కాబట్టి అతను విమర్శింపబోయిన వారు వెంటనే అతనిని విడిచిపెట్టిరి ఆ చూసారా ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పట్టు అంత పట్టుకోవడానికి తొందరపడినటువంటి ఈ యొక్క అధికారులు వెంటనే పౌలు ఎప్పుడు త్రో మీడియం తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు వెంటనే ఏం చేశారంటే వాళ్ళు విడిచిపెట్టేశారండి ఇంకేం మాడకుండా విడిచిపెట్టేశారు ఒకసారి ఆలోచించండి అంటే ఒక పౌరసత్వము ఎంత బలంగా పనిచేస్తే ఒకసారి ఆలోచించండి పౌలు చూడడానికి చాలా సామాన్యమైన వ్యక్తిలా కనబడ్డాడు వాళ్ళు ఆ ఏముందలే అనుకున్నారు కానీ ఎప్పుడైతే పౌలు రో మీడియం అన్నారో వీళ్ళు గడగలు ఆడిపోయారు భయపడిపోయారు ఎందుకు భయపడిపోయారు తెలుసా ఎందుకు భయపడిపోయారు అంటే ఇప్పుడు పౌలు చూస్తున్నప్పుడు పౌలు మాత్రం కనబట్టలేదు వాళ్ళకి నేను రోమీను అని పౌలు అన్నాడు ఏం చెప్తున్నారంటే నా వెనకాల రోమ ప్రభుత్వం ఉంది అంటున్నాడు ఒక దేశము నా వెనకాల ఉంది అంటున్నాడు ఆ రోజుల్లో రోమ దేశం అంటే చాలా అగ్రరాజ్యం చాలా బలం ఏంటంటే రాజ్యం అగ్రరాజ్యం ఆ రోజుల్లో రోమ సైన్యం రోమ ప్రభుత్వం అంట రోమ దేశం అంటే రోమ అందుకని రోమ పట్టణస్థలకి రోమీలకి అంత గౌరవం ఉంటుంది రోమీలకి అంత ఆధిక్యత ఉంటుంది ఇప్పుడు అందుకని చూడండి వచ్చి పౌలు నేను ఇప్పుడు రోమిని అన్నాడు సహస్రాధిపతి కాని శతాధిపతి అని ఇంకేం మాట్లాడలేదు ఏం చేయకుండా విడిచిపెట్టేశారంట వాళ్ళు అంటే ఒకసారి నేను చెప్తున్న జాతీయ మాట వినండి పౌలు ఒక రోమీడు రోమ సిటిజన్ ఆయన ఇక్కడ వీళ్ళు శతాధిపతి అంటే ఒక సైన్యంలో వంద మంది పైన అధికారి ఆయన సహస్రాధిపతి అంటేనేమో సైన్యం అంతరమైన అధికారి ఆయన ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఆలోచించండి ఒక రోమ పట్టణస్తుల ముందు వంద మంది సైనికుల పైన అధికారం కలిగినటువంటి శతాధిపతి అలానే ఆ దేశ అక్కడ సైన్యం అంతటి మీద అధికారం కలిగినటువంటి ఒక సహస్రాధిపతి కూడా ఒక రోమ సైనికుడి ముందు ఒక రోమ పౌరుడి ముందు చాలా తక్కువ వాళ్ళే సరే మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి ఒక రోమ పట్టణస్తుల ముందు వంద మంది సైనికుల పైన అధికారం కలిగినటువంటి శతాధిపతి అలా సైనికులందరిపైన అధికారం కలిగినటువంటి సహస్రాధిపతి కూడా రోమ పౌరుడు కంటే తక్కువే అందుకని చూడండి ఇంక వాళ్ళు ఏం మాడకుండా కామ్గా విడిచిపెట్టేశారు క్వశ్చన్ చెప్తాను చూడండి అక్కడ రోమ కూడా ఐ మీన్ పౌలు కూడా
అయినా ఇక్కడ గమనించండి ఒకసారి ఈయన ఒక సహస్రాధిపతి అధికారంగా ఉంటే వాడు అయి ఉండి కూడా రోమా పౌరుడు అయి ఉండి కూడా మరొక పౌరులు పుట్టుకుతోనే రోమిడి అంట దాన్ని చూసి ఇప్పుడు ఆయన భయపడుతున్నాడు అధికారం ఉండి కూడా ఈయన కూడా రోమిడిగా పేరు తెచ్చుకున్నప్పుడు కూడా ఈయన కూడా పౌరులు భయపడ్డాడు ఎందుకని అందులో ఏముంది పౌలు ఏముంది అని నేను ఆలోచన చేస్తే పౌలు ఏమీ లేదు కానీ పౌలు రోమీడి కాబట్టి పౌలు వెనకాల ఒక రోమా ప్రభుత్వమే ఉంది రోమా సైన్యమే ఉంది రోమా దేశమే ఉంది అందరిని శిక్షించినట్లుగా వీరు రోమిని శిక్షించలేరు అందుకని శిక్ష కర్ర అయ్యడం టైం వచ్చేసరికి శిక్ష విధించే టైం వచ్చేసరికి పౌలు ఏంటో క్లెయిమ్ చేస్తున్నాడు నిలబడ్డ ఆయన స్టాండ్ ఆయన తీసుకున్నాడు నేనెవరో తెలుసా అన్నాడు ఆయన ఎప్పుడైతే నేను ఎవరో తెలుసా అని తానేంటో తాను ఎక్కడొచ్చాడు చెప్పేసరికి నేను ఇక్కడ వీరి మధ్య ఉన్నాను మీ మధ్య ఉన్నానేమో నేను సంకల్ప బంధం పడి ఉన్నాను కూడా నేను ఇంకను నేను రోమా పౌరుణ్ణి అంటున్నాడు ఎప్పుడైతే మాట అన్నాడో వెంటనే ఆ కట్లన్నీ తెబ్బేసే వాళ్ళు పౌరుల్ని పంపించారంట ఇప్పుడు చూడండి మరలా చదువుతాను చూడండి లాస్ట్ రోజు చదువుతాను చూడండి ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చింది కాబట్టి అతను విమర్శింపబోయిన వారు వెంటనే అతన్ని విడిచిపెట్టిరి మరియు అతను రోమిడి అని తెలుసుకున్నప్పుడు అతని బంధించినందుకు సహస్రాధిపతి కూడా భయపడేను చూసారా కేవలం అతను ఇంకేం చేయాలి బంధించినందుకు చంపేసినందుకు కూడా కాదు బంధించినందుకే సహస్రాధిపతి కూడా భయపడ్డాడంట వదిలేసినందుకు భయపడ్డాడంటే ఒకవేళ గనక ఇన్ కేసు పౌరులు గనక వెళ్ళి రోమా ప్రభుత్వానికి గనక వెళ్ళి నేను రోమా పౌరుణ్ణి నన్ను పలా నాయన లాగా శిక్షించే ప్రయత్నం చేశాడు నేను ఏంటో తెలుసుకోకుండా ఇలా చేశాడు అని రోమిని టచ్ చేశాడని కానీ రోమ ప్రభుత్వం అంతా కూడా సహస్రాధిపతి వెనకాల పడుతుంది ఇప్పుడు అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి అంటే ఎందుకని ఒక సహస్రాధిపతి కమాండర్ భయపడ్డ ఒక వ్యక్తికి ఆలోచించండి ఎందుకంటే ఆ పౌ రోమా పౌరులతో గనక ఎలాగ పడితే అలా గనక డీల్ చేస్తే ఆ ఒక వ్యక్తి కాదు ఒక్క వ్యక్తి వెనకాల రోమా ప్రభుత్వమే స్టాండ్ తీసుకుంటది రోమా ప్రభుత్వం ఆ ఒక్క రోమీడి కొరకు నిలబడుతుంది అది హ్యాండిల్ చేయడం విలువ కాదు పౌరులు హ్యాండిల్ చేస్తారు కానీ పౌరులు హ్యాండిల్ చేశారు ప్రాసెస్ లో గనక రోమా ప్రభుత్వం గనక ఇన్వాల్వ్ అయింది అనుకోండి కష్టంగా ప్రాబ్లమ్స్ లో పడతారు ఎందుకంటే ఆ దేశము ఆ దేశము సంబంధించి ప్రభుత్వము ఆ దేశం యొక్క పౌరులు కూడా ఎంత చేయడం ముందుకు వస్తుంది అందుకని చూసారా కేవలం మనం ఒక దేశ పౌరులం అంటే కేవలం జస్ట్ గుర్తింపు మాత్రమే కాదు అందులో ఆ దేశం గొప్పతనాన్ని బట్టి ఆ దేశ పౌరులకు కొన్ని ఆధిక్యతలు ఉంటాయి మీరు ఎందుకు చూడండి ఇప్పుడు చూడండి కరోనా వైరస్ వచ్చి అంత ఇలా స్ప్రెడ్ అయిపోయిన టైంలో ఇవన్నీ మన దేశంలో వాళ్ళు కూడా చాలా మన దేశ పౌరులు కొంతమంది వేరే దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ పని చేసుకుని జాబ్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం వచ్చిన టైంలో మన దేశ పౌరుల్ని మన దేశ ప్రభుత్వము తమ ఖర్చులతో అక్కడ ఉన్నటువంటి వారి కోసం స్పెషల్ ఫ్లైట్ వేసి వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేస్తుంది స్పెషల్ ఫ్లైట్ వేసి వారందరూ ఇక్కడికి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన దేశ ప్రభుత్వము మన ప్రభుత్వము మన ప్రజలను కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది అందుకనే వీళ్ళు ఎంతో డబ్బు ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళని ఇక్కడ తీసుకొచ్చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మన ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది అంటే మనము ఈ దేశ పౌరులము కాబట్టి మనల్ని కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈ దేశానికి ఈ దేశ ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది కాబట్టి మనము ఈ దేశ పౌరులము కాబట్టి మనకేమీ అవ్వకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది అందుకని పౌరసత్వం అంత బాగా బలంగా పనిచేస్తుంది ఒకసారి ఆలోచించండి దేశం ఎంత బలమైందో ఆ దేశ పౌరసత్వం అంత బలమైనటువంటిది ఒక రోమీడి దగ్గర ఒక శతాధిపతి ఏం చేయలేకపోయాడు ఒక సహస్రాధిపతి కూడా ఏమి చేయాలి సైలెంట్ గా వదిలేశారు అంటే ఒక సాధారణ రోమ పౌరుడు ఒక శతాధిపతి కంటే సహస్రాధిపతి కంటే ఆధిక్యతలో గొప్పవాడు బలంలో గొప్పవాడు అందుకని ఒక రోమీన ముందు శతాధిపతి సహస్రాధిపతి కూడా తల ఉంచేశారు ఆయనతో జాగ్రత్తగా డీల్ చేశారు ఎందుకంటే వాళ్ళు కేవలం పౌరులు చూసి అలా వ్యవహరించలేదు పౌరులు ఎంత పౌరులు మాత్రమే చూస్తే ఎంతమంది అలా వ్యవహరించేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు పౌరులు ఎప్పుడైతే తను రోమి అని చెప్పాడో ఇప్పుడు వాళ్ళు పౌరులు రోమ ప్రభుత్వాన్ని చూస్తున్నారు అందుకనే వాళ్ళు పౌరులను గౌరవిస్తున్నప్పుడు రోమ ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళు గౌరవిస్తున్నట్టు వాళ్ళు పౌరులను కనుక ఇన్సల్ట్ చేస్తే రోమ ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళు ఇన్సల్ట్ చేసినట్టే ఎప్పుడైతే తనకు రావాల్సిన ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా జరగట్లేదో రోమిడికి ఆ ఈ రోమిడు తన స్టాండ్ తీసుకున్నాడు తీసుకోగానే వెంటనే ఈ రోమిడి తగ్గట్టుగా ప్రతి పరిస్థితి మారిపోయింది అలా ఒకసారి ఆలోచించండి మనం కూడా పరలోక పౌరులము పరలోక పట్టణస్థులము అన్నప్పుడు ఆ పట్టణం నుండి ఇక్కడ మనం వచ్చాం పౌరులా ఇక్కడ మనం ఉన్నాం 
ఈ లోకంలో మనం ఉన్నప్పుడు మనకు అవసరతలు మనకు క్షేమము మనకు భద్రత మనకు కాపుదల మనకు అవసరతలు తెరచబడ్డము ఇవన్నిటి మీద మన పైన ఆ పరలోక ప్రభుత్వము నాకు బాధ్యత ఉంది ఈ లోకంలో మనకు రావాల్సిన ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా జరగకపోతే ఈ లోకంలో మనుషులు సరిగ్గా ట్రీట్ చేయకపోతే ఈ లోకంలో మనకి న్యాయం జరగకపోతే అన్యాయం జరిగితే మనం నిలబడితే నేను పరలోక పౌరుని నిలబడితే ప్రతి రాజ్యమే గౌరవిస్తుంది మనం ఈ లోకల ప్రతి రాజ్యం మనం గౌరవించి తెరాలి మన ముందు తల వంచి తెరాలి ఎందుకంటే ఈ రాజ్యం అన్నిటికంటే పరలోక రాజ్యం బలమైంది ఆ రాజు బలమైనటువంటి వాడు ఆ ప్రభుత్వం బలమైనటువంటిది ఆ రాజ్యం ముందు ఏ రాజ్యం నిలబడలేదు లోకంలో చూసుకుంటే అమెరికా ప్రభుత్వం చాలా బలమైంది ఆ రాజ్యం అన్ని రాజ్యాలు కూడా బేసిక్ గా లోబడతాయి గౌరవిస్తాయి ఆ దేశాన్ని ఆ దేశ పౌరుని ఆ దేశ పౌరులు ఎందుకు గౌరవిస్తాయంటే ఆ దేశం మీద ఉన్నటువంటి గౌరవాన్ని బట్టి ఆ దేశ సభ్యులు కూడా అంతే గౌరవం దొరుకుతుంది ఇప్పుడు అందుకని ఒకసారి ఆలోచించండి మనం పరలోక పట్టణస్తులు మన స్టార్ట్ లో నేను రెఫరెన్స్ చాలా చూపించాను దాన్ని బట్టి ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు మనం ఎందుకని దేవుని యొక్క రాజ్య నీతిని మొదటి వ్యతిగలు చెప్తున్నాను దేవుని నా రాజ్య నీతిని మీరు మొదటి వ్యతిని నేసుకరిస్తే ఎందుకు చెప్పారంటే నువ్వు రాజ్యం గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ రాజ్యం ఉన్నటువంటి నీకు ఉండేటువంటి ఆధిక్యతలు ఏంటో నీకున్న హక్కులు ఏంటో నీకున్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటో నీకు తెలుస్తుంది నీకున్న గొప్పతనం ఏంటో నువ్వు ఏ రాజ్యం సంబంధించిన వాడు నీ రా నువ్వు ఏ రాజ్యం నుండి వచ్చావో ఆ రాజ్యం గొప్పతనం ఏంటో ఆ రాజ్య యొక్క గొప్పతనం ఏంటో ఆ దేశం యొక్క పౌరసత్వం ఎంత గొప్పతో నువ్వు కనుక నువ్వు తెలుసుకుంటే నువ్వు ఏ రాజ్యంలో నుండి భూమి మీదకి వచ్చావో ఆ రాజ్యం యొక్క గొప్పతనం నువ్వు తెలుసుకుంటే నువ్వు ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొన్నప్పుడు నువ్వు ఏ రాజ్యం సంబంధించిన వాడు నీ సిటిజన్షిప్ క్లెయిమ్ చేస్తే ప్రతిదానికి అనుకూలంగా జరిగిపోతుంది అందుకని ఏసుకు అన్నారు నా రాజ్యం నీతి మీరు మాత్రం వెతకండి రాజ్యం వెతకండి అన్న పర్థం ఏంటంటే ఈ రాజ్యం గురించి మనం తెలుసుకుంటే ఈ రాజ్యం గురించి అర్థం చేసుకుంటే అందులో ఉన్నటువంటి ఆ దేశ ఆ రాజ్య పౌరుడు కాబట్టి నీకు ఉన్నటువంటి ఆధిక్యతలు ఏంటో నీకున్న హక్కులు ఏంటో నీకు తెలుస్తాయి తెలిసినప్పుడు వాటి మీద నువ్వు స్టాండ్ చేసి నువ్వు నిలబడినప్పుడు సమస్తం కొన్ని అనుకూలంగా జరుగుతుంది సమస్తం కొన్ని అనుకూలంగా జరుగుతుంది అందుకని నేసుకుని చూస్తే మీరు ఏది బంద్ చేస్తారో బంద్ ఏం పడుతుంది మీరు ఏది విడుదల చేస్తారో విడుదల చేయబడుతుంది ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ బంధించేటప్పుడు పరలోకం మన వెనకాల మనకు అనుకూలంగా నిలబడుతుంది మనకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అదే చూడండి పౌలు నేను రోమిని అనగానే రోమ ప్రభుత్వమే పౌలు వెనకాల ఉన్నట్టు అర్థం అందుకనే పౌలు కనుక ప్రతిది జరిగిపోతుంది ఇప్పుడు అలాగే మనం ఏం చెప్తే జరుగుతుంది మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనం ఏం మనం ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు చేస్తాడు ఏది బంధిస్తామో దేవుడు దాన్ని బంధిస్తాడు ఏది విడుదల చేస్తాను పరలోకమో దేవుడు దాన్ని విడుదల చేస్తాడు అని అందుకే మనం జస్ట్ వంటర్ వాళ్ళం కాదు అల్పమైనటువంటి వారం కాదు మనం దుమ్ము దూలి కాదు మనం పరలోక పౌరులము అన్నిటికంటే బలమైనటువంటి రాజ్యమైనటువంటి పరలోక రాజ్య పౌరులము మనకంటూ ఆ రాజ్యం నుండి ఇక్కడికి వచ్చాం కాబట్టి మనం ఎక్కున్నా సరే మనకంటూ కొన్ని హక్కులు కొన్ని ఆధిక్యతలు ఉన్నాయి ఒక అమెరికన్ సిటిజన్ ఇండియాకు వస్తే ఆయనకంటూ కొన్ని ప్రత్యేకమైన హక్కులు ఉంటాయి అలాగే మనం పరలోకుండా ఇక్కడికి వచ్చాం మన దేశానికి సంబంధించిన వారం కాదు అయినను మనకంటూ మన బలమైన రాజ్యం కాదు మనకంటూ కొన్ని ఆధిక్యతలు హక్కులు మనకున్నాయి వాటిని బట్టి మనం చూసుకుంటే మనం ఒక ప్రత్యేకమైన పొజిషన్ లో ఈ లోకంలో మనం ఉన్నాం ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు పౌలు క్లెయిమ్ చేస్తున్నాడు వాళ్ళని దెబ్బలు కొడుతున్నప్పుడు పౌలు నేను రోమ ఎన్ని అన్నాడు అనగానే ప్రతిదీ ఆగిపోయింది ఆయనకు వ్యతిరేకంగా వచ్చేటువంటి ప్రతి మనుషుడు వ్యతిరేకంగా వచ్చే ప్రతి ఆలోచన వ్యతిరేకంగా శిక్షించాలని వచ్చిన ప్రతి ఒక్క శిక్ష కూడా అక్కడతో ఆగిపోయింది ఎప్పుడంటే పౌలు క్లెయిమ్ చేసినప్పుడు పౌలు రోమిడే కానీ రోమిడ్ లాగా కనబడలేదు కానీ ఎప్పుడైతే పౌలు స్టాండ్ తీసుకున్నాడో వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది ఈయన క్లెయిమ్ చేసిన ఖచ్చితంగా ఈయన ఆరాధ్య సంబంధించిన వాడే రోమిడే కాబట్టి మనం జాగ్రత్త ఉండాలని మనం అనుకున్నాం అలా కొన్నిసార్లు లోకం మనల్ని గుర్తించదు కాబట్టి ఈ లోకంలో ఉన్న పరిస్థితులు మనం గుర్తించవు కాబట్టి మనం తక్కువ అంచనా వేసి మన మీద వ్యతిరేక కొన్ని కార్యాలు చేయాలని తలచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వేంటో నువ్వు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుసుకోని కనుక నువ్వు స్టాండ్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా నీకు అనుకున్న ప్రతిదీ జరుగుతుంది పౌలు రోమిడి ఎండు కూడా రోమ ప్రభు రోమ పౌరసత్వం ఎంత గొప్పతో కనుక పౌలు తెలుసుకోకపోతే అక్కడ పౌలు దాని గురించి మాట్లాడు పౌలు దాని గురించి మాట్లాడకపోతే వాళ్ళకి విషయం తెలియదు వాళ్ళకి విషయం తెలియకపోతే వాళ్ళు పౌలుకు అనుకూలంగా వాళ్ళు ఏమి చేయలేరు కానీ పౌలుకి ఆ పౌరసత్వం ఎంత ఎంత ప్రాముఖ్యమో అది ఎంత దానికి ఎంత అధికారం ఉందో ఎంత విలువ ఉందో ఎంత గొప్ప ఆధిక్యత ఉందో పౌలు తెలుసు కాబట్టి ప్రాబ్లం వచ్చాడు దాన్ని యూజ్ చేశాడు ఆయన గొప్ప చెప్పుకుని తినడానికి కాదు నేను రోమ
నువ్వు ఏది అందిస్తే అది బంధం పడుతుంది నువ్వు ఏది విడుదల చేస్తే విడుదల చేయబడుతుంది అంటే ఎందుకు విడుదల చేయబడుతుందో నీకు ఎందుకు అంత గొప్పతనం ఉందో నువ్వు తెలుసుకోవాలి మనకి ఎందుకు అంత గొప్పతనం ఉందంటే నువ్వు ఆ దేశానికి సంబంధించినటువంటి వాడు పరలోక పౌరుడు కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ చెప్పింది పరలోక రాజ్యం చేస్తుంది కాబట్టి నీకు గొప్పతనం ఉంది ఎందుకంటే నీ వెనకాల ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వము అంత బలమైంది కాబట్టి నీకు అంత బలం ఉంది నువ్వు చెప్తే ఆ దేశం నీకు అనుకూలంగా చేస్తుంది ఇక్కడ పౌలు చెప్పాడు నేను రోమిని మెరలు శిక్షిస్తారు అనగానే దెబ్బకు వాళ్ళు ఆగిపోయారు పౌలు దాన్ని గొప్పగా చెప్పుకోవడం కాదు నాకు ఇక్కడ ఏమీ లేదు అంత పరలోకం లేదు నేను పరలో ఓ రోజు ఓ రోజు చచ్చిపోతాను చచ్చిపోతాను నేను పరలో వెళ్ళిపోతాను అక్కడ నాకు అన్ని ఉంటాయండి కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా నేను అలాగనే సఫర్ అవుతూ ఓర్చుకుంటుంటానండి అనలేదు పౌలుకి అవసరం అనిపిస్తే టైం వచ్చినప్పుడు నేను రోమిని అనే విషయాన్ని క్లెయిమ్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రతిదీ కూడా ఆయనకు వ్యతిరేక వచ్చే ప్రతిదీ ఆగిపోయింది అలాగే ఆయన వ్యతిరేకంగా వచ్చే ప్రతిదీ ఆగిపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే పౌలు తన యొక్క పౌరసత్వాన్ని యూజ్ చేశాడు ఆయన యూజ్ చేయకపోతే అంతా లోకం అన్నట్టుగా జరిగేది ఎప్పుడైతే ఆయన యూజ్ చేశాడో దాని అర్థం ఏంటంటే రోమ పౌరసత్వం అంటే ఎంత బలమైన పౌరు తెలుసు కాబట్టి యూజ్ చేశాడు అది యూజ్ చేస్తే ఎంత గొప్ప మార్పు వస్తుందో పౌరు తెలుసు కాబట్టి దాన్ని యూజ్ చేశాడు దాన్ని యూజ్ చేయగానే ప్రతి అనుకూలంగా మారిపోయింది అందుకని ఏసుకు అన్నారు నా రాజ్య నీతిని మీరు మొదట వెతకినప్పుడు అన్ని అనుగ్రహింపబడతా అనుగ్రహింపడతాను నేను నీకు అనుకూలంగా జరుగుతాయి ఎప్పుడంటే నీ సిటిజన్షిప్ నువ్వు తెలుసుకో నీ పౌరసత్వం ఏంటో నువ్వు తెలుసుకో మనం ఇండియన్స్ ఇండియాని గౌరవిస్తాం ఇక్కడ ఉంటాం కాబట్టి ఇక్కడ భరితంత వరకు దీనికి లో భారతం గౌరవిస్తాం కానీ నువ్వు అక్కడి వచ్చావు కాబట్టి నీకంటూ అడిషనల్ గా కొన్ని ఆధిక్యతలు ఉన్నాయి నీకు ఎందుకంటే నువ్వు అక్కడి వచ్చావు కాబట్టి కాబట్టి నీకు ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కనుక నువ్వేంటో నువ్వు తెలుసుకొని నీ గొప్పతనం ఏంటో నువ్వు తెలుసుకొని నువ్వు అందరు లాంటి వాడు కాదు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు కానీ నువ్వు అందరు లాంటి వాడు కాదు నువ్వు తెలుసుకొని దాని తగ్గట్టుగా నువ్వేంటో తెలుసుకొని నువ్వు ఎక్కడి వచ్చావో ఆ రాజ్యం యొక్క గొప్పతనం ఏంటో బలం ఏంటో నువ్వు తెలుసుకొని నువ్వు కనుక స్టాండ్ తీసుకొని నిలబడితే ఖచ్చితంగా ప్రతిదీ నీకు అనుకూలంగానే జరుగుతుంది అందుకని ఏసుకు సన్నా నా రాజ్యాన్ని అయితే మీరు మొదట వెతకండి రాజ్యం గురించి తెలుసుకోండి పౌలు రోమిడి అయ్యుండి కూడా ఆ రోమ ప్రభుత్వం యొక్క గొప్పతనం ఏంటో తెలుసుకోకపోతే రోమ పౌరసత్వం యొక్క గొప్పతనం ఏంటో కనుక పౌలు తెలుసుకోకపోతే ఆ పౌరసత్వం కలిగి ఉండి కూడా పౌలుకి అది ఏ రకంగా కూడా బెనిఫిషియల్ గా ఉండేదే కాదు ప్రయోజనకరంగా ఉండేదే కాదు కానీ పౌలు తెలుసుకున్నాడు జస్ట్ పౌలు రోమిడి కాబట్టి అందరూ ఆటోమేటిక్ గౌరవిస్తారని కాదు కొన్నిసార్లు గౌరవం దక్కనప్పుడు ఆ ప్రత్యేక ట్రీట్మెంట్ దొరకనప్పుడు ఆయన క్లెయిమ్ చేస్తాడు క్లెయిమ్ చేస్తే దొరుకుతుంది అది అలా క్రిస్టియన్ కొన్నిసార్లు మనం దేవుని బిడ్డలం కట్టి ప్రతి మనకు అనుకూలంగా జరగదు చేకశక్తులు ఆప్ చేస్తే చేకశక్తి మన వ్యతిరేకంగా పని చేస్తే అప్పుడు కనుక నువ్వేంటో నువ్వు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుసుకుంటే దాని గొప్పతనం ఏంటో నువ్వు పరలోక పౌరసత్వం ఎంత గొప్పతో నువ్వు తెలుసుకుంటే నువ్వు నిలబడతావు నువ్వు నిలబడితే ప్రతిదీ అనుకూలంగా జరుగుతుంది అందుకని లోకానికి తెలుసు సాతన సమూహానికి తెలుసు పరలోక పౌరసత్వం ఎంత గొప్పదో వాళ్ళు తెలుసు శతాధిపతికి సహస్రాధిపతికి తెలిసినట్టుగా దురాత్మ సమూహానికి దేవని బిడ్డలు పరలోక పౌరులు అంటే వారి ఎంత గొప్పతనము దురాత్మ సమూహానికి సాతాన్ రాజ్యంలోకి తెలుసు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళు తెలిసలేదన్న కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు తెలిసా లేదా నీకు తెలిస్తే నువ్వు ప్రాబ్లం వచ్చి నువ్వు దాన్ని క్లెయిమ్ చేయగలుగుతా లేదా స్టాండ్ తీసుకుంటా లేదా అంత ప్రాముఖ్యత పౌలు రోమిడు కాబట్టి అంత ఆటోమేటిక్ జరగదు జరగనప్పుడు పౌలు క్లెయిమ్ చేస్తాడు నేను రోమన్ సిటిజన్ అని నిలబడతాడు నిలబడినప్పుడు అనుకూలంగా ఖచ్చితంగా జరగాల్సిందే అలా జరగనప్పుడు రోమ ప్రభుత్వమే వచ్చేస్తుంది యాక్షన్ లోకి రోమ ప్రభుత్వమే పౌలు సపోర్ట్ నిలబడుతుంది అంతవరకు తెచ్చుకోవడం ఎందుకు అని ముందుగానే రోమిడికి అనుకూలంగా ప్రతిదీ వీళ్ళు చేసేసారు మళ్ళీ రోమ ప్రభుత్వం కనుక వ్యక్తికి సపోర్ట్ చేస్తే మన పని అయిపోద్ది అని వాళ్ళకి అర్థమైంది అందుకని పోను వాళ్ళు వదిలేశారు ఇంకేం అడగకుండా అలాగే మనం కూడా ముందుకెళ్తున్నప్పుడు మనకు వ్యతిరేక కష్టాలు ఇబ్బందులు ఆటంకాలు వచ్చినప్పుడు మనం పరలోక పౌరులమి అది అగ్రరాజ్యము బలమైన రాజ్యము దాని సైన్య బలం చాలా గొప్పది అని గ్రహించి నీకు వ్యతిరేకంగా వస్తున్నప్పుడు నువ్వేంటో నువ్వు క్లెయిమ్ చేస్తే నువ్వు అస్సలు నువ్వు ఏ దేశ పౌరులో తెలుసుకొని గనక దాని గొప్పతనం కూడా తెలుసుకొని గనక నువ్వు నేను దేవుని పెట్టిన కదా నా వస్తు ఎందుకు తీర్చబడ్డవు నేను దేవుని పెట్టిన కాదు నా ప్రార్థన ఎందుకు దేవుడు ఆలకించడు నాకు అందులో ఎందుకు జరగదు ప్రతిది సమస్తం సమ్మె కూడా నాకు ఎందుకు జరగవు నువ్వు అనుకోని నువ్వు కనుక నువ్వు నీ స్టాండ్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా నీ పౌరసత్వం యొక్క బలం ఏంటో నీకు తెలిసిందన్న విషయం దురాత్మ సమూహానికి అర్థమవుతుంది శతాధిపతి సహస్రాధిపతి లాంటి దురాత్మ సమూహాలకు
నేను పరలో పౌరుణ్ణి అనేటువంటి విషయం గ్రహించి మనం కనుక దాన్ని కనుక యూజ్ చేస్తే ఆ హెమెన్లీ సిటిజన్షిప్ కనుక క్లెయిమ్ చేస్తే పరలోక పౌరసత్వాన్ని కనుక మనం క్లెయిమ్ చేస్తే దాని మీద నిలబడితే కష్టంగా నీకు అనుకూలంగా ప్రతిది జరుగుతుంది ఎందుకంటే నీకు అనుకూలంగా చేయకపోతే పరలోక సైన్యమే నీకు సపోర్ట్ గా నిలబడుతుంది అలా పరలోక సైన్యం ముందు ఏ సైన్యం నిలబడలేదు అందుకనే ప్రతిది నీకు అనుకూలంగానే జరుగుతుంది జరగకపోతే జరిగిస్తుంది నీ వెనకాల ఉన్నట్టు ప్రభుత్వం అందుకని ప్రతిది అనుకూలంగానే జరుగుతుంది నీకు రోమా సిటిజన్షిప్ కంటే అమెరికన్ సిటిజన్షిప్ కంటే బలమైనటువంటిది పరలోక పౌరసత్వము ఆ పౌరసత్వము కంటే బలమైనటువంటి పౌరసత్వము మరొకటి భూమి మీద లేదు ప్రపంచంలో లేదు ఆ రాజ్యం కంటే బలమైన రాజ్యము ప్రపంచంలో లేదు ఆ రాజు కంటే బలమైన రాజు ఈ భూమి మీద ఎవరు కూడా లేరు అంటే తర్వాత ఏంటంటే ఒక బలమైనటువంటి రాజు యొక్క బలమైనటువంటి ప్రభుత్వంలో బలమైన పరిపాలన దేశంలో ఒక పరిపాలన సంబంధించినటువంటి పౌరసత్వము నీకుంది ఒక బలమైనటువంటి పౌరుడు నీవు ఎలాగైతే పౌరు రోమ దేశ పౌరుడు ఒక సైనికుడు సహస్రాధిపతి కూడా శతాధిపతి కూడా ఆయన ముందు తక్కువ అలాగే పౌరులు పరలోక పౌరులు అమ్మకడు మన ముందు బలమైనటువంటి అధికారంగా ఉండడం వరకు తక్కువే అది గ్రహిస్తే మనం క్లెయిమ్ చేస్తాం క్లెయిమ్ చేస్తే ప్రతి అనుకూలంగానే జరుగుతుంది యేసు క్రిస్ ఎందుకని దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని ఇతని మొదటి బతికినప్పుడు అవన్నీ అనుగ్రహింపబడితే ఎందుకు చెప్పారంటే ఆ రాజ్యం ఏంటో తెలుసుకొని ఆ రాజ్యం గొప్పతనం ఏంటో తెలుసుకొని ఆ రాజు గురించి రాజ్యం గురించి ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి తెలుసుకుంటే ఆధిక్యతలు గురించి తెలుసుకుంటే ప్రాబ్లం వచ్చి నువ్వు క్లెయిమ్ చేస్తావు క్లెయిమ్ చేస్తే అప్పుడు అన్ని కూడా నీకు అనుకూలంగా జరుగుతాయి అప్పుడు అన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడు అంటే అర్థం ఏంటంటే కొంచెం పౌలు ఎవరు కూడా రిలీజ్ చేయాలనుకోలేదు పౌలు కూడా బెయిల్కి అప్లై చేయలేదు రిలీజ్ అవ్వాలి యాక్చువల్ గా ఎవరు రిలీజ్ చేయడానికి ఇష్టపడలేదు ఆ టైంలో ఆయన క్లెయిమ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా రిలీజ్ అయిపోయాడు అలాగే మనకు కూడా కొన్ని జరగాల్సి ఉన్నప్పుడు కొన్ని నీకు అనుగ్రహింపబడాల్సి ఉన్నప్పుడు నీకు అనుకూలంగా కొన్ని జరగాల్సి ఉన్నప్పుడు అది జరగనప్పుడు కనుక నువ్వేంటో తెలుసుకుని దాని తగ్గట్టే కనుక నువ్వు క్లెయిమ్ చేస్తే నీకు అనుకూలంగా ప్రతిదీ జరుగుతుంది జరగకపోయినా సరే పరలోక సైన్య సమూహము ప్రతి వారి చేత నీకు అనుకూలంగా ప్రతిది జరిగేస్తుంది అందుకని మన పరలోక పౌరులం అంటే అది అందులో గొప్పతనం అంటే తెలుసుకోండి ఇంకా చాలా విషయాలు అందులో ఉంటాయి నెక్స్ట్ కూడా నేను చెప్తాను రాజ్యం ఎంత బలమైందో పౌరులు ఎంత బలమైనటువంటి వారు అంత అధికారం అంత ఆధిక్యత వాళ్ళకు ఉంటుంది మనము ఒక బలమైనటువంటి పరలోక రాజ్య పౌరులము కాబట్టి మనకు చాలా హక్కులు ఉన్నాయి చాలా ఆధిక్యతలు ఉన్నాయి చాలా బలం మనకుంది ఎందుకంటే మన వెనకాల ఉన్నటువంటి దేశం అంత బలమైంది పరలోకం అంత బలమైంది ఆ సైన్యం అంత బలమైంది ఆ రాజు అంత బలమైనటువంటి వాడు నీ వెనకాల వాళ్ళు ఉన్నారు విషయం గమనిస్తే నువ్వు ఒంటరివాడు కాదు అందుకే నేను దుమ్ము దూల్ని నాదే ఉందండి నేను పెంటతో సమానం ఎప్పుడు కృష్ణ సన్నే కూడదు ఎందుకంటే నువ్వు సామాన్యమైన వాడు కాదు అప్పట్లో ఒక ఒక రోమన్ని ఒక రోమీడి అలా క్లెయిమ్ చేస్తే అంతానికి అనుకూలంగా జరిగినప్పుడు ఒక పరలోక పట్టణస్తుడు ఇంకెంత అనుకూలంగా ప్రతి జరుగుతుంది ఒకసారి ఆలోచించండి నువ్వు తెలుసుకున్న ఒకటే నువ్వు ఆల్రెడీ నువ్వు నువ్వు దేవుని నమ్మే వెంటే నువ్వు పరలోక పౌరుడివే గ్రహించి నీ స్టాండ్ తీసుకొని నీ పౌరసత్వం గొప్పతనం నువ్వు తెలుసుకొని ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నువ్వు నిలబడితే చాలు ప్రతిది నీకు అనుకూలంగా జరుగుతుంది నువ్వే రాజ్యమునకు సంబంధించిన వాడు తెలుసుకో ఆ రాజ్యం ఎంత గొప్పదో ఎంత బలం ఏందో తెలుసుకో ఆ దేశము సంబంధించిన పౌరు కాబట్టి నీకెంత గొప్పతనం ఉందో తెలుసుకో తెలుసుకుంటే ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నీకు అది ఆ సిటిజన్షిప్ అండి ఆ పౌరసత్వం ఎంతగా యూజ్ అవుతుంది దాన్ని క్లెయిమ్ చేస్తే ప్రతిది నీకు అనుకూలంగా జరుగుతుంది అందుకనే దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని నీతిని మనం మొదటి వెతకాలి వాటి గురించి తెలుసుకోవాలి తెలుసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ఇలా పౌలు ఎలాగైతే ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు క్లెయిమ్ చేస్తే జరిగిందో మనం కూడా తెలుసుకున్న తర్వాత లోకంలో జీవిస్తున్నప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం కూడా పౌరులు క్లెయిమ్ చేస్తాం క్లెయిమ్ చేస్తే ప్రతిది మనకు అనుకూలంగా జరగాల్సిందే ఎందుకంటే మనం పరలోక పౌరులము పరలోక రాజ్యం బలమైంది ఆ రాజు బలమైనటువంటి వాడు ఆ రాజ్య పౌరులముగా మనకంటూ కొన్ని ఆధిక్యతలు ఉన్నాయి అవి నువ్వు తెలుసుకుంటే నువ్వు క్లెయిమ్ చేస్తే ఆధిక్యత ఆ సర్వీస్ అంతకు నీకు అనుకూలంగా ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది నీకు అనుకూలంగా ప్రతిది కూడా జరుగుతుంది ఎందుకంటే నువ్వు పరలోక పౌరుడివి పౌరుడుగా నీకంటూ కొన్ని హక్కులు కొన్ని బాధ్యతలు ఆ పౌరసత్వం నీకు ఇస్తుంది నువ్వు సామాన్యవాడు కాదు బలమైన వాడు నువ్వు నిలబడితే చాలు నీకు అనుకూలంగా ప్రతిది జరుగుతుంది ప్రార్థన చేసుకుందాం అమ్మల మిక్కిలిగా ప్రేమిస్తున్న మా పరమ తండ్రి పరిశుద్ధమైన మాదేవ నీ పరిశుద్ధమైన శ్రేష్ఠ నామునకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి రాత్రి కాల సమయంలో వాక్యం ప్రతి వారు దీన్ని భద్రపరచండి వాక్యం నా ప్రతి బిడ్డని పేరు పేరు మీరు దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాం
మీ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి మేము మాకు ఉన్నటువంటి పౌరసత్వాన్ని బట్టి మేమెంత గొప్ప వారమో మాకెంత గొప్పతనం ఉందు మాకెంత గొప్ప ఆధిక్యత ఉందో ప్రభ ఇది నేను వాక్యం ద్వారా మీరు మాకు తెలియజేసేందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ఇంకొక ప్రభు మీకు రాజ్య సంబంధమైన విషయాలు మేము తెలుసుకొని దాని ప్రకారంగా తండ్రి మా గొప్పతనం ఏంటో మేము తెలుసుకొని లోకంలో తండ్రి ఆ పౌరులుగా మాకు వచ్చేటువంటి ప్రతి దాన్ని మేము పొందుకోవడానికి అనుకూలంగా జరిగించుకోవడానికి మాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము వెత్తబడినటువంటి వాక్యం ప్రతి వారుదల భద్రపరిచి ఫలింపచేసి వాక్యమైన ప్రతి బిడ్డని మీరు దీవించమని యశ్వక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నామా పరమ తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అన్న దేవుని ప్రేమయు కుమారుడిని యేసు క్రీస్తు యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మ నిత్య సన్నిధి సహవాసం మీ అందరికీ సదా తోడే నడిపించును కాక ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని అందరం దీవించును కాక